হ্যালো এভরিওয়ান জোসেদ ম্যাথ ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত আজকের লাইভ সেশনে আপনাদের স্বাগতম বর্তমানে গণিত অলিম্পিয়াদে বৃষ্টি দিন দিন বেড়ে চলেছে গণিত অলিম্পিয়াদে এই সাগর খুব আগে থেকে যে কিছু সংখ্যক মানুষের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে একজনকে নিয়ে আজ আমরা হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে আসি আমি অভিজিৎ দত্ত আজকের লাইভ সেশনে আমাদের কো হোস্ট হিসেবে আছেন তামজিৎ জিম আজকে লাইভ সেশনে আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে আছেন পাভেল মোহাম্মদ ভাইয়া রিসোর্স পার্সন এক মিনিস্ট্রি অফ প্রাইমারি অ্যান্ড মাস এডুকেশন ফাউন্ডার অফ কুমিল্লা ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্স ফোরাম এবং লানুইত পাভেল নামে তার একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আমরা আমাদের গেস্টকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনি যদি সেটা শুরু করতেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা শুরু করছি আজকে আমরা আসলে অভিজিতের এবং বাকি যারা আছো তোমাদের কাজ কম আজকে সারাক্ষণ আমি সেশনটা নিব আশা করছি ইনশাল্লাহ এবং এটা একটা লেন্দি সেশন হবে এবং আজকে যেহেতু তোমাদের জোসেফাইট ম্যাথ মিনিয়েতে যারা পার্টিসিপেট করবে তোমাদের জন্য এটা প্রস্তুতির জন্য একটা ভালো অপরচুনিটি হবে এটা আমার বিশ্বাস অনেকেই আছো কমেন্ট দিচ্ছ আমি কমেন্ট গুলো পরে দেখবো সরাসরি আমরা টপিকে চলে যাই আজকে আমরা মজার একটা টপিক করবো নাম্বার থিউরি বা সংখ্যা তত্ত্বে এবং টপিকটা খুবই ইজি হ্যাঁ কিন্তু দেখা যায় যে বেসিক কিছু জিনিস না পারার কারণে সহজ সহজ প্রবলেম ইভেন হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি স্টুডেন্টসরাও পারে না তো আজকে আমরা সেই টপিকটা নিয়ে একটু শিখবো সবাই একটু মনোযোগ দিলে আশা করছি খুব ভালোভাবে আমরা শেষ করতে পারবো তো টপিকটার নাম হচ্ছে পারফেক্ট স্কোয়ার একটু লিখে রাখি টপিকটার নাম হচ্ছে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার তো শুরুতেই আমি এই পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার সম্পর্কে কিছু থিউরি দেখব যে কিছু প্রপার্টি সম্পর্কে আলোচনা করব তারপর হচ্ছে আমরা সেই রিলেটেড কিছু প্রবলেম সলভ করবো আচ্ছা অনেকেই সালাম দিচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি কমেন্ট গুলো একটু পরে দেখবো আমি টপিক টু কন্টিনিউ করি আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার বলি তোমরা অনেকে হয়তো বিভিন্ন জায়গায় দেখছ ফেসবুকে আমার প্রোফাইলে গেলে ভিডিওটা পাবে আর আর হচ্ছে জোসেফাইট ম্যাথ ক্লাব ওদের যে ফেসবুক পেজ আছে এখান থেকে তোমরা সবাই ভিডিওটা দেখতে পাবে কেউ যদি খুঁজে না পাও ফেসবুকে সার্চ দিবে আচ্ছা তো 
পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার বলতে বুঝাই যে যে সব সংখ্যা কোন একটা ইন্টিজারের স্কয়ার তাদেরকে বলি আমরা পারফেক্ট স্কয়ার যেমন ধরো ফোর এর স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে সিক্সটিন হবে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার আবার নাইন হচ্ছে থ্রি এর স্কোয়ার তার মানে নাইন একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার ঠিক আছে এখন আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা জানবো মূলত সেটা হচ্ছে এই যে পারফেক্ট স্কোয়ার গুলা হয় তাদের সব সংখ্যা শেষে কি একই রকমের ডিজিট আসতে পারে কিনা আচ্ছা কথাটা যারা বুঝো নাই তাদের জন্য যেমন দেখো আমরা যদি খুব সহজে একটা ইয়ে করি ধরো জিরো কে স্কোয়ার করলে হয় জিরো ওয়ান কে স্কোয়ার করলে ওয়ান টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর থ্রি কে স্কোয়ার করলে হয় নাইন ফোর কে স্কোয়ার করলে হয় সিক্সটিন ফাইভ কে স্কোয়ার করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ সিক্স কে স্কোয়ার করলে হয় থার্টি সিক্স সেভেন কে স্কোয়ার করলে হয় ফর্টি নাইন তারপর এইট কে স্কোয়ার করলে হয় সিক্সটি ফোর নাইন কে স্কোয়ার করলে হয় এইটি ওয়ান আচ্ছা এর বাইরে আর আমার আসলে করার দরকার হবে না কেন দরকার হবে না কারণ আমরা যে কোনো সংখ্যা শেষে এই ডিজিট গুলোই পাবো জিরো থেকে নাইন এর মধ্যেই পাবো এর বাইরে কোনো কিছু পাবো না তার মানে আমরা এদের প্রপার্টি নিয়ে যদি একটু আলোচনা করি আমার আসলে আর এত ইনফাইনেট নাম্বার আছে তাদের নিয়ে আর আলোচনা করতে হবে না বা অ্যানালাইসিস করতে হবে না এখান থেকে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করে দেখো যে কোনো সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে কখনো শেষে থ্রি সংখ্যাটা আসছে না মানে থ্রি যে ডিজিটটা আমরা এটা কখনো পাচ্ছি না আর কি কি পাচ্ছি না তোমরা একটু খেয়াল করো তো দেখি আমি একটু কমেন্ট সেকশনে দেখি তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমি একটা বলে দিলাম যে থ্রি কখনো পারফেক্ট স্কোয়ারের শেষে আসবে না কারণ কোন সংখ্যার স্কোয়ার করলে শেষে থ্রি আসছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম আরো অনেক কিছু আসবে না তোমরা একটু কমেন্ট করে বলো যে আর কি কি আসবে না আমি একটু তোমাদের কমেন্ট সেকশনটা দেখতে চাই আচ্ছা একজন কমেন্ট করেছো আলি মর্তুজা টু থ্রি সেভেন এইট আচ্ছা খুবই ভালো আমি অলরেডি কমেন্ট পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে টু থ্রি সেভেন এইট অর্থাৎ এই ডিজিট গুলো কখনো একটা পারফেক্ট স্কোয়ারের শেষে আসবে না তোমরা অনেকেই কমেন্ট করতে পেরেছ খুবই সুন্দর আচ্ছা তাহলে টু থ্রি সেভেন এইট আমরা কখনো পারফেক্ট স্কোয়ারের শেষে পাবো না আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এখান থেকে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করে ফেলি তোমাকে যদি একটা সংখ্যা দেয়া হয় সংখ্যাটা যদি প্রশ্ন করা হয় যে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার কিনা এবং সেই সংখ্যা শেষে যদি থাকে টু অথবা থ্রি অথবা সেভেন অথবা এইট তাহলে আমরা নিশ্চিত যে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার না তাহলে এক নাম্বার প্রপার্টি বলতে পারি আমরা যে কোনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের শেষে টু থ্রি সেভেন এইট এগুলো থাকবে না এটা হচ্ছে এক নাম্বার প্রপার্টি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ খুবই ভালো তোমরা বাকিরাও কমেন্ট করেছো হাসান স্যার কমেন্ট করেছেন আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমরা দুই নাম্বার প্রপার্টিতে চলে যাই দুই নাম্বার প্রপার্টি যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার কিভাবে হয় দেখো আমি যখন ষোলোকে ভাগাবো ষোলো মানে হচ্ছে ফোর ইন্টু ফোর তাহলে কোন সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হলে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার আসে আচ্ছা এখন যদি আমি পঁচিশকে ভাঙাই পঁচিশ সমান শোন হচ্ছে পাঁচ গুণ পাঁচ তার মানে পাঁচ আছে দুইবার এখন পাঁচকে আর ভাঙানো যাচ্ছে না এই জায়গায় চারকে ভাঙানো যায় তাহলে এই চারকে ভাঙালে আবার কি পাই টু ইন্টু টু ইন্টু টু আবার এই চারকে ভাঙালেও পাই টু ইন্টু টু বা আরেকটা সংখ্যা দেখি আমরা থার্টি সিক্স সঙ্গে সঙ্গে লেখা যায় সিক্স ইন্টু সিক্স এখন সিক্স এর মধ্যে আছে টু টাইমস থ্রি এই সিক্স এর মধ্যে আছে টু টাইমস থ্রি তাহলে আলটিমেটলি আমরা খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছি যে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারে যে ফ্যাক্টর থাকে বা বাংলায় যেটাকে আমরা উৎপাদক বলি এই উৎপাদক গুলো সবসময় জোর সংখ্যা হবে মানে জোড়ায় জোড়ায় থাকবে যেমন এখানে চার গুণ চার দুইবার চার আছে তাহলে দুইবার চারের প্রত্যেকটাকে আমি যদি ভাঙাই আবার পাই দুই গুণ দুই এখানে দুই গুণ দুই তাহলে এই দুই এর সংখ্যাটাও জোর সংখ্যা যেমন পঁচিশকে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ গুণ পাঁচ অর্থাৎ আমার পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের ক্ষেত্রে দুই নাম্বার যে প্রপার্টিটা আমরা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে তারা সবসময় জোড়ায় জোড়ায় থাকবে ঠিক আছে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার গুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকবে এটা হচ্ছে আরেকটা প্রপার্টি আচ্ছা এবার আমরা তিন নাম্বার প্রপার্টিতে চলে যাই আশা করি এই দুইটা প্রপার্টি সবার মনে থাকবে প্রথম প্রপার্টিটা কি ছিল যে কোনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের শেষে টু থ্রি সেভেন এইট থাকতে পারবে না তারপরে যে প্রপার্টিটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে 
যে পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বারের যে ফ্যাক্টর গুলো আছে সেগুলো সব সময় পেয়ারে পেয়ারে থাকবে ঠিক আছে যেমন সিক্স টাইম সিক্স কারণ বর্গ সংখ্যা কি হয় একটা সংখ্যাকে আবার গুণ করতে হবে তার মানে ওই সংখ্যাটা দুইবার মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে এখন ওই সংখ্যারও যদি ফ্যাক্টর থাকে তাহলে প্রত্যেকটাই ডাবল সংখ্যক হবে এখন এমন হতে পারে যে যেমন দেখো যে ছয়ের মধ্যে দুই আছে একবার তিন আছে একবার বিজুর বা ছয়কে যখন ছয় দিয়ে গুণ করা হচ্ছে তাহলে দুইও ডাবল হয়ে যাচ্ছে তিনও ডাবল হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি পেয়ারে চলে আসছে সো আশা করছি এই দুইটা প্রপার্টি সবাই বুঝতে পারবে আমি এটা মুছে ফেলি আই হোপ যে সবাই এখন এই দুইটা প্রপার্টি পাবে আমি এটা একটা মুছে ফেলি তিন নাম্বার প্রপার্টি আস্তে আস্তে প্রপার্টি গুলো মজার হবে হ্যাঁ তিন নাম্বার যে প্রপার্টিটা প্রপার্টিটা বলছে যে কোন পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের শেষে যদি জিরো থাকে তাহলে এই জিরো সংখ্যাটাও জোর সংখ্যক হবে ঠিক আছে আমি মাঝে মধ্যে একটু একটু কমেন্ট দেখে নিচ্ছি ওকে তিন নাম্বার যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে যদি আমার কোন পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার কোন পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের শেষে যদি জিরো থাকে সেটাও জোর সংখ্যক হবে অর্থাৎ দুইটা শূন্য থাকবে অথবা চারটা থাকবে অথবা ছয়টা থাকবে তার মানে তোমাকে যদি এখন প্রশ্ন দিয়ে বলা হয় যে ধরো ওয়ানের পরে পাঁচটা জিরো এটা কি পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার তুমি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবে যে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার না কেন না কারণ এখানে কি আছে জিরো সংখ্যা হচ্ছে পাঁচবার পাঁচবার থাকতে পারে না থাকলে দুইবার থাকবে অথবা চারবার অথবা ছয়বার এভাবে করে জোর সংখ্যক বার থাকবে এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে এটার প্রমাণটা কি প্রমাণটা হচ্ছে দেখো আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের ফ্যাক্টর গুলো কি থাকে জোড়ায় জোড়ায় আসে এখন শূন্য আসে কার কাছ থেকে তাহলে শূন্য আসে হচ্ছে দশ থেকে তাই না কারণ আমরা জানি যে কোন সংখ্যাকে দশ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে একটা শূন্য আসে আসলে এই দশটা কিভাবে এসেছে দশ এসেছে আসলে টু টাইমস ফাইভ এখান থেকে এসেছে এখন পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের মধ্যে তাহলে ওই সংখ্যাটা তো আরেকবার গুণ হবে তাহলে দুই যদি থাকে দুইও জোড়ায় থাকবে পাঁচ যদি থাকে পাঁচও জোড়ায় থাকবে তাহলে আমার যদি টু টাইমস ফাইভ থাকে আমরা আগেই জেনেছি যে টু টাইমস ফাইভটাও জোড়ায় থাকতে হবে তাহলে টুও থাকবে দুইবার ফাইভও থাকবে দুইবার তাহলে এই টু টাইমস টু ফাইভ টাইমস ফাইভ এভাবে থাকতে হবে তাহলে একটা দুইয়ের সাথে পাঁচ গুণ করে একটা জিরো আসবে আরেকটা দুইয়ের সাথে পাঁচ গুণ করে আরেকটা জিরো আসবে তার মানে অবশ্যই জোড়ায় জোড়ায় আসবে আশা করছি এই জিনিসটা সবাই বুঝতে পেরেছ তোমরা এখন একটু কমেন্ট করে জানাও আমরা যে হ্যাঁ একজন কমেন্ট করেছো শামসবিন শহীদ পাগল ভাই মাই ফেভারিট থ্যাংক ইউ ভাইয়া আলোচনা করলাম ঠিক আছে আকিব আহমেদ বলছো নিউ শিখছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ একজন লিখেছো হেল টু জেএমসি হ্যাঁ জেএমসি আমারও খুব পছন্দের ক্লাব এই জন্যই আসলে আসা এই লাইফটা করার জন্য ঠিক আছে আমরা তাহলে चले जा আমি আচ্ছা তোমরা যারা এখানে ফেসবুকে দেখছো তোমরা জানো অলরেডি তারপরে আমি তোমাদেরকে বলে রেখে আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে এটা নাম হচ্ছে লার্ন উইথ পাভেল তোমরা সেখানেও গণিত অলিম্পিয়াড এর ভিডিও পাবে লার্ন উইথ পাভেল ঠিক আছে এখানে গণিত অলিম্পিয়াড এর ভিডিও গুলো পাবে এবং এই ভিডিওটাও আমরা আমি চেষ্টা করছি লাইভ করে রাখার হয়তো রেকর্ডিং হচ্ছে হ্যাঁ অনেকেই ইউটিউবেও দেখতে পাচ্ছে आयोजन आगामी शुक्रवार अर्थात अठारो तारीख गणित अलिम्पियाडन तरफिसिपेंटर मूलत তোমরা যারা পার্টিসিপেট করো নাই আগে কখনো আমি জানি না আসলে রেজিস্ট্রেশন মনে হয় শেষ হয়ে গিয়েছে তোমরা সবাই চেষ্টা করবে এখানে পার্টিসিপেট করতে ঠিক আছে
আচ্ছা ঠিক আছে আমি অনেকের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি তোমরা যেটা করবে আমি তো ভিডিওটা আবার হারিয়ে ফেললাম একটু ওকে আবার পেয়েছি हेल्प लगे छाड़ा बोझान चेस्ट कर তোমরা তো কনভেন্স এর হেল্প নিয়ে করেছো কনভেন্স ছাড়া যদি করি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ভাগশেষের ব্যাপার কনভেন্স আসলে ওই ভাগশেষের কনসেপ্টটা বুঝলে কংগ্রেস বোঝা যায় আমি এটা নিয়ে আপাতত আলোচনা করব না পরে করব তুমি যদি কোনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারকে দুই তিন অথবা চার দিয়ে ভাগ করো ভাগশেষ হয় জিরো পাবা অথবা ওয়ান পাবা ঠিক আছে তো এটা আমরা একটু প্রমাণ করে দেখব যে কোনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারকে দুই তিন অথবা চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষটা হয় শূন্য হবে অথবা ওয়ান হবে ঠিক আছে আমরা ধরো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারটাকে যদি এন স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করি এন স্কোয়ার মানে হচ্ছে একটা সংখ্যার বর্গ এই কনগ্রেসটাকে এভাবে বসানো হয় ঠিক আছে সমান চিহ্নের মতো তিনটা আর সমান সমান তাহলে হবে জিরো অথবা ওয়ান আর এখানে বলতে হয় মট টু অথবা থ্রি অথবা ফোর ওকে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে তিন দিয়ে ভাগ করলে আর চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ হয় শূন্য হবে অথবা এক হবে এর বাইরে অন্য কোনো কিছু হবে না তো এটা আমরা একটু প্রমাণ করে দেখি দুই এর ক্ষেত্রে দেখো যে কোনো জোর সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কি হয় ভাগ শেষ শূন্য হয় আর সংখ্যাটা বিজোর হলে ভাগ শেষ এক হয় তাহলে দুই এর জন্য আলাদা করে আর প্রমাণ করা লাগছে না ঠিক আছে কারণ পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার গুলো হয় জোর সংখ্যা হবে অথবা বিজোর সংখ্যা হবে তাহলে ভাগ শেষ হয় শূন্য হবে অথবা ওয়ান হবে এটা আমরা বুঝতে পারলাম তিন এর জন্য তিনের জন্য ব্যাপারটা কিরকম হবে দেখো যে আমরা বলতে পারি যে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার ঠিক আছে ধরো তুমি যদি মেনুয়ালি ট্রাই করো কয়েকটা ট্রাই করে দেখো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার গুলোকে যেমন ধরো ফাইভ স্কোয়ার ঠিক আছে টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশকে তিন দিয়ে ভাগ করো ভাগ শেষ হবে এক তারপরে ধরো সিক্স স্কোয়ার থার্টি সিক্স ঠিক আছে এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষটা হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে তো এটা আমরা চাইলে টেস্ট করতে পারি কিভাবে দেখো যে যে কোনো সংখ্যাকে হয় থ্রি কে অথবা থ্রি কে প্লাস ওয়ান অথবা থ্রি কে প্লাস টু যেটাকে আমরা বলতে পারি থ্রি কে মাইনাস ওয়ান এই আকারে প্রকাশ করা যায় তো এটাকে যদি স্কোয়ার করো থ্রি কে তাহলে থ্রি কে কে স্কোয়ার করলে হচ্ছে তোমার নাইন কে স্কোয়ার তার মানে এটা অবশ্যই তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে এবার আসলে থ্রি কে প্লাস ওয়ান এটাকে যদি স্কোয়ার করো তাহলে পাবা হচ্ছে নাইন কে স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি কে ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান এখন দেখো নাইন কে স্কোয়ার এটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য এই অংশটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে ভাগ শেষ থাকবে এক আচ্ছা আর থ্রি কে প্লাস টু যেটা এটাকে থ্রি কে মাইনাস ওয়ান আকারে লিখলে হবে বা এটাকে স্কোয়ার করলে হবে দেখো এটাকে যদি স্কোয়ার করি আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে নাইন কে স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি কে ইন্টু টু তাহলে এটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য এটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য প্লাস পাবা ফোর এখন চারকে তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ এক তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রেও ভাগ শেষ এক এই ক্ষেত্রেও ভাগ শেষ এক আর এই ক্ষেত্রে ভাগ শেষ হচ্ছে শূন্য তার মানে তিন দিয়ে যদি কোন বর্গ সংখ্যাকে ভাগ করো ভাগ ফলটা হয় শূন্য হবে অথবা এক হবে আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো ঠিক আছে আহ তো দুই টাও পারলা তিনের টাও পারলা এখন আমাদের বাকি থাকে হচ্ছে চারের জন্য চারের জন্য দেখি যে তোমরা কিভাবে করতে পারবা তোমরা একটু আমাকে কমেন্ট করো আমি কমেন্ট সেকশনটা দেখছি আচ্ছা একজন কমেন্ট করেছে যে ভাই আমি কিভাবে জেএমসি এর মেম্বার হবো আচ্ছা অভিজিৎ তুমি একটু তাকে রিপ্লাই দিয়ে দিও তো সে জেএমসি এর মেম্বার হতে চায় এ ব্যাপারে তোমাদের হয়তো জানাশোনা আছে আচ্ছা একজন কমেন্ট দিয়েছো আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাইয়া তোমাকে মাকসুদ হাসান প্রান্ত আচ্ছা ঠিক আছে নাবিল ইবনে কামাল লিখেছো আপনার ইউটিউবের ভিডিও গুলো খুব ভালো লাগে আচ্ছা তোমাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আচ্ছা ওকে বেশ ভালো লাগতেছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ তোমাদের ভালো লাগছে শুনে আমারও ভালো লাগছে অলিম্পিয়ার কিভাবে দিব আচ্ছা এই প্রশ্নগুলোর আমরা 
ইয়ে করতে পারবো কি বলে অভিজিত আছো এবং যারা আছো তোমরা একটু কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দিও অনেকে মেম্বার হতে চাচ্ছে অনেকে পার্টিসিপেট করতে চাচ্ছে আচ্ছা তাহলে চার নাম্বার প্রপার্টিটাও আমরা পারলাম হ্যাঁ এবার আমরা পাঁচ নাম্বার প্রপার্টিতে চলে আসি পাঁচ নাম্বার প্রপার্টিটা হচ্ছে যদি আমরা কোন পূর্ণবর্গ সংখ্যাকে আট দিয়ে ভাগ করি ভাগশেষটা হয় শূন্য হবে অথবা এক হবে অথবা চার হবে জিরো ওয়ান ফোর এই তিনটা যে কোনো একটা হবে এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার প্রপার্টি আচ্ছা এই পার্টটা আমি তোমাদের জন্য রাখলাম দেখি কেউ বলতে পারো কিনা না পারলে আমি করে দিব এবার আমরা ছয় নাম্বার প্রপার্টিতে চলে আসি ছয় নাম্বার প্রপার্টিটা বেশ মজা খুবই মজা ঠিক আছে এটা একটু মানুষ দিয়ে বুঝলে সবাই করতে পারবে এখানে বলেছে যে যদি কোনো পূর্ণবর্গ সংখ্যার ইউনিক প্লেস মানে এককের ঘরে বিজোর অঙ্ক থাকে তাহলে দশকের ঘরে অবশ্যই অবশ্যই জোর অঙ্ক থাকতে হবে তাহলে কথাটা কি বলেছে আরেকবার বলি যদি কোনো পূর্ণবর্গ সংখ্যা অর্থাৎ যদি তোমার কাছে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার থাকে তাহলে এটার ইউনিক প্লেসে যদি অর্থ থাকে বিজোর থাকে তাহলে দশকের ঘরে বা টেন্স প্লেস যেটাকে আমরা বলি সেটা অবশ্যই অবশ্যই জোর অঙ্ক হতে হবে আচ্ছা এখন এটা প্রমাণটা আমরা কিভাবে করব দেখো তো বিজোরের জন্য বিজোরের জন্য কে কে আছে এক একের বর্গ করলে এক থ্রি স্কোয়ার করলে হচ্ছে নাইন আমরা এটাকে জিরো ওয়ান আর জিরো নাইন বলতে পারি পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ আর সাতের বর্গ উনপঞ্চাশ নয়ের বর্গ হচ্ছে একাশি আচ্ছা ওকে এখন দেখো যদি এগুলো এক অঙ্কের হয় তাহলে তো আমরা নিশ্চিত যে দেখো দশকের ঘরে জোর আসছে তাহলে এক অঙ্কের হলে এই প্রমাণটা হয়ে গেল আমরা এখন ধরো একটু বড় সংখ্যা নেই ঠিক আছে যে নয়ের থেকে বড় যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে তো আমরা সংখ্যাটাকে ধরে নিই এ বি হোল স্কোয়ার ওকে ধরো দুই অঙ্কের বা তার বড় এ এখন এ বি সংখ্যাটার এ তো দশক তাহলে এটা আসলে কি আছে টেন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই জায়গাটা কেউ যদি না বুঝে থাকো আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যেমন ধরো আমি যখন লিখি থার্টি ফাইভ থ্রি পরে ফাইভ থ্রি আসলে কি থ্রি না থ্রি এর ভ্যালুটা কত থার্টি তাহলে আমরা কি বলি থ্রি ইন্টু টেন প্লাস ফাইভ একই রকম ভাবে এ বি মানে হচ্ছে এ তো দশক এই জন্য টেন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা এটাকে কি পাবো হান্ড্রেড এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টেন এ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার সব সময় হান্ড্রেড এ স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা এখন দেখো এই যে হান্ড্রেড এ স্কোয়ার এই কথাটা মানে কি কোন সংখ্যাকে হান্ড্রেড দিয়ে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে ওই সংখ্যা শেষে দুইটা জিরো আসবে তার মানে এটা দশকের ঘরে জোর তাহলে আমি কথাটা লিখি এটা টেন্স প্লেস ইস ইভেন তাই না তাহলে এটা দশকের ঘরটা হচ্ছে জোর টোয়েন্টি এবি এবি কে যদি তুমি টোয়েন্টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো কোন সংখ্যাকে তুমি টোয়েন্টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা দশকের ঘরে জোর চলে আসবে কেন এটা একটু বলি টোয়েন্টি জিরো তাই না তার মানে টোয়েন্টি মানে কি টু ইন্টু টেন এখন টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে অলরেডি এককের ঘরে শূন্য চলে আসছে আচ্ছা এখন মনে করো সংখ্যাটা হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে আমি বিজু ধরে নিলাম এটাকে যখন তুমি টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা তাহলে চলে আসছে একশো পঞ্চাশ এখন আবার যখন টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা টুটা কি করবে এই যে বিজুর অংশটা আছে পাঁচ এটাকেও কি করে দিবে জোর করে দিবে সে এটা যদি তেরো থাকে তেরো গুণ বিশ আলটিমেটলি একটা জিরো আসবে আর দুই কি করবে এই বিজুরটাকে জোর বানিয়ে দিবে তিন দুগুণ ছয় তাহলে দশকের ঘরে এটাও কি চলে আসবে জোর চলে আসবে আশা করছি কথাটা ক্লিয়ার ওকে তাহলে এটারও দশকের ঘরে জোর এটারও দশকের ঘরে জোর ওকে এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করো আমি প্রতীক দেব বলছো স্যার ইউ আর মাই ইন্সপিরেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রতীক আচ্ছা অনেকে কমেন্ট করছে যে ভাইয়া অলিম্পিয়ার কিভাবে দিব আশা করছি অভিজিৎ তোমাদের রিপ্লাই দিবে ঠিক আছে ওকে আব্দুর রহমান একজন বলেছে হ্যাঁ ভাইয়া বুঝেছি ওকে থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে আমি বলি আমরা এখন জোসেফাইট ম্যাথ ক্লাবের অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে বাট যখন করোনা সিচুয়েশন ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে তখন আমরা অফলাইনে বা ধরো ফিজিক্যালি যেটাকে আমরা বলি সেখানে সরাসরি ইনশাল্লাহ ক্লাস আয়োজন করবে জোসেফাইট ম্যাথ ক্লাব সেখানে গিয়ে যদি তোমরা কমেন্ট করো ঠিক আছে আমার ভিডিও গুলোতে 
যে আরো ভিডিও দরকার তোমাদের তাহলে কিন্তু আমি আরো আরো বেশি বেশি তোমাদের জন্য ভিডিও করব ঠিক আছে এবং হোপফুলি ওদের ফেস্টের পরেও আমরা আরো লাইভ ক্লাস করতে পারবো ঠিক আছে সেন্ট জোসেফ এর আয়োজনে আমরা আরো আরো ক্লাস করতে পারবো ইসমাম বলছো আপনি অনেক সুন্দর করে বুঝান থ্যাংক ইউ আচ্ছা ঠিক আছে সুমাইয়াশরাত লাকসামের মনে হয় তুমি ওকে আমি স্টুডেন্ট ইন কুমিল্লা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তোমরা যারা যারা ক্লাস করছো সবাইকে ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা এখন এই টপিকটা শেষ করি তারপরে আবার কথা বলবো আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম যে এটা টেন্স প্লেস টা ইভেন্ট এটা টেন্স প্লেস টাও ইভেন্ট বাকি থাকলো কি বি স্কোয়ার এখন বি তো এককের ঘরে তাহলে একটা অঙ্ক এখন বি এর ভ্যালু কি কি হতে পারে হয় এক অথবা তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় কারণ বি জোর দরকার দেখো যেগুলো আমরা আগেই করে দেখেছি এবং এই সবগুলারই দশকের ঘরে কি জোর এটাও জোর এটাও জোর এটাও জোর এটাও জোর এটাও জোর তাহলে আলটিমেটলি এই পুরো সংখ্যাটাই কি আসবে জোর আসবে অর্থাৎ আমাদের যে প্রমাণটা করা দরকার ছিল যে কোন সংখ্যার ঠিক আছে যে এককের ঘরে যদি বিজোর থাকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে তার দশকের ঘরে অবশ্যই অবশ্যই জোর হবে ঠিক আছে আশা করছি এটাও সবাই পাচ্ছ ওকে আজকে অনেকজন ক্লাস দেখছে খুবই ভালো ব্যাপার আলহামদুলিল্লাহ একাশি জন দেখছে ক্লাসটা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ছয় নম্বর প্রপার্টিতে দেখো খুবই মজার না আমরা একটা এজামশন থেকে আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম এটা তো একটা এজামশন প্রুফ করার আগে সেখান থেকে আমরা প্রমাণটা করে ফেললাম একদম ডিটেলস এখন আশা করি তোমাদের কাছে অনেক মজার লাগবে থিওরিটা ঠিক আছে যে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারে ইউনিট প্লেসে যদি অর্ড থাকে ইভেন টেন্স প্লেসটা অবশ্যই অবশ্যই ইভেন হতে হবে তাহলে আমি যদি তোমাকে অনেক বড় একটা সংখ্যা দিয়ে দেই ঠিক আছে যেমন ধরো আমি একটা সংখ্যা দিচ্ছি ওয়ান সিক্স সেভেন নাইন ফোর সিক্স সেভেন থ্রি আচ্ছা থ্রি তো হবেই না ধরো দিলাম ফাইভ এটা দেখে তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারবে যে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার না কেন না কারণ এককের ঘরে আছে পাঁচ বিজোর তাহলে দশকের ঘরটা অবশ্যই কি হওয়া লাগবে জোর হওয়া লাগবে ঠিক আছে দেখো আমরা এই প্রপার্টি গুলো দেখে যে ব্যাপারটা ভালো হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখন দেখে দেখে একটা সংখ্যা দেখেই বলতে পারবো যে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার সংখ্যা না ঠিক আছে অভিজিৎ আবার হঠাৎ করে জয়েন করেছে মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা ছয়টা প্রপার্টি শিখলাম ঠিক আছে আমরা এখন সাত নাম্বার প্রপার্টিতে চলে যাই আমি এগুলো একটু মুছে নেই আচ্ছা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ জনের উপরে লাইভে আছো ঠিক আছে আমি একটা মজার এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই অভিজিৎ আমাকে একটু হেল্প করবা সেটা হচ্ছে যে তোমরা সবাই যারা যারা আছো তোমরা সবাই যার যার বার্থ ডে ঠিক আছে এটা কমেন্ট করে জানাবা যে ধরো বার্থ ডে বলতে সালটা ছাড়া যে সিক্সটিন জানুয়ারি বা সিক্সটিন ডিসেম্বর আজকের ডেটটা এভাবে করে সবাই যার যার বার্থ ডে ঠিক আছে যে মাসের কত তারিখ এটা একটু কমেন্ট করে জানাও এবং আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি যে তোমাদের অন্তত দুইজনের অবশ্যই বার্থডে মিলবে এবং অভিজিৎ একটু কষ্ট করে কমেন্ট গুলা পড়ে দেখবা যে যদি সবাই কমেন্ট করে থাকে তাহলে বার্থডেটা ম্যাচ করেছে কিনা আমি যেটা বলছি যে পঞ্চাশ জনের উপরে যদি কমেন্ট করো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই মিলবে এবং এটার একটা মজার গাণিতিক ব্যাখ্যা আছে যেটা আমি জোসেফাইটের গত বছরের প্রোগ্রামে ওদের যে ম্যাগাজিনটা বের হয় সেখানে আমি এটা লিখেছিলাম আচ্ছা ওকে অলরেডি সবাই কমেন্ট করা শুরু করেছো ম্যাথ আছে কিনা সেটা অভিজিৎ দেখবে আচ্ছা জানুয়ারি ওকে একজন বলছে পিজিএনাল প্রিন্সিপাল এটা পিজিএনাল প্রিন্সিপালের কনসেপ্টটাকে মানে তোমার ডিনাই করে আর কি মানে তোমার পিজনো প্রিন্সিপাল বলে যে তোমাদের ম্যাচ হওয়ার জন্য দুইজনের বার্থডে সেম হওয়ার জন্য আমার লাগবে তিনশো সাতষট্টি জন যেহেতু বছরে এই বছরে যেহেতু লিপিয়ার ছিল ঠিক আছে উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি সহ তাহলে তিনশো ছেষট্টি জন কমেন্ট করলেও এমন হতে পারে যে সবাই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কমেন্ট করেছো বাট প্রবাবিলিটি বলে যে যদি পঞ্চাশ জন বা তার বেশি থাকে 
देखते थको मिलेगी तुम जिन <laughs> সকল ভাইকে তোমরা অনেকেই ছিল সকল ভাই থাকলেও বেশ কিছু ম্যাজিক দেখাতে পারতো ভাই ওকে ফাইন আমরা তাহলে ম্যাথমেটিক্স এ চলে যাই আবার হ্যাঁ আচ্ছা সো আমরা এখন পর্যন্ত ছয়টা প্রপার্টি দেখেছি হ্যাঁ আমরা এখন সাত নাম্বার প্রপার্টিটা দেখি তো ছয় নাম্বার প্রপার্টিটার সাথে একটা রিলেশন আছে সাত নাম্বার প্রপার্টিটা প্রথম থেকে আমরা আমি আরেকবার একটু রিভিউ করি কি কি বলেছিলাম প্রথম প্রপার্টিটা ছিল যে কোনো পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার শেষে 2 3 7 8 এগুলো আসতে পারে না সেকেন্ড যে প্রপার্টি সেটা ছিল যে পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বারের ফ্যাক্টর গুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকবে থার্ড যেটা ছিল যে কোনো পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার শেষ যদি জিরো থাকে তাহলে জিরো গুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকবে চার নম্বর চার নম্বর ছিল যে কোনো পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বারকে যদি দুই তিন অথবা চার দিয়ে ভাগ করো ভাগ শেষ হয় শূন্য হবে অথবা এক হবে আরেকটা ছিল পাঁচ নম্বর কোনো পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বারকে যদি আট দিয়ে ভাগ করো ভাগ শেষ হয় শূন্য হবে অথবা এক হবে অথবা চার হবে এর বাইরে কিছু হবে না আচ্ছা এবং সর্বশেষ যেটা দেখলাম আমরা সেটা হচ্ছে কোন পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের শেষে যদি অড থাকে তাহলে ইভেন নাম্বার যেটা অবশ্যই দিতে হবে এখন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করে ফেলি ঠিক আছে প্রবলেমটা হচ্ছে তোমরা একটু শোনো প্রবলেমটা আমি একটু লিখে রাখি যদি এন দশের থেকে বড় হয় ঠিক আছে এন যদি দশের থেকে বড় হয় এবং এন একটা পারফেক্ট এন হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেটা সবগুলো ডিজিট সেম তাহলে এটা কখনো যদি একটা সংখ্যা সবগুলা ডিজিট সেম হয় এটা কখনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার হবে না এটা হচ্ছে প্রুফ করতে হবে আমরা এখন এটা প্রুফ করব আশা করি কোশ্চেনটা সবার ক্লিয়ার এন যদি দশের থেকে বড় হয় এবং সেই সংখ্যার সবগুলো ডিজিট যদি সেম হয় তাহলে এটা কখনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার হবে না এটা আমরা প্রমাণ করব ঠিক আছে সবাই রেডি একটু কমেন্ট করো সবাই প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছো কিনা আচ্ছা বাধিন বাঁধন বিশ্বাস লিখেছে ইটস রিয়েলি নাইস টু হ্যাভ টিচার লাইক পাগল দেয় থ্যাংক ইউ সো মাচ বাঁধন তোমাদেরকেও ধন্যবাদ আচ্ছা রেজাউল ইসলাম রেজাউল ইসলাম দুই জানুয়ারি আচ্ছা प्रमाण कर प्रश्न प्रमाण संख्या सब गिजिटेम सब गुला सब गई অথবা সবগুলা তিন এরকম কোন সংখ্যা কখনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার হতে পারে না এটা প্রমাণ করতে হবে 
ঠিক আছে কোশ্চেনটা আশা করি ক্লিয়ার এখন আমরা প্রুফে চলে যাই আচ্ছা প্রুফটা দেখো ছয় নাম্বার প্রপার্টি থেকে আমরা সহজেই এক তিন পাঁচ সাত নয় বাদ দিতে পারি এদেরকে বাদ দিতে পারি সহজেই কারণ কি কারণ এই প্রপার্টি বলেছে যে কোন সংখ্যার এককের ঘরে যদি বি জোট থাকে মানে এক তিন পাঁচ সাত নয় থাকে তাহলে দশকের ঘরে জোট থাকতে হবে তাহলে এক তিন পাঁচ সাত নয় তো কখনো থাকতে পারবে না কারণ শেষে যদি এক থাকে এই জায়গায় থাকা লাগবে জোর অঙ্ক তার মানে সবগুলা এক এটা পসিবল না সবগুলা তিন এটাও পসিবল না সবগুলা পাঁচ সাত নয় এগুলো পসিবল না তাহলে ছয় নাম্বার প্রপার্টি থেকে আমরা বলতে পারি যে সবগুলা এক বা সবগুলা তিন এভাবে করে সবগুলা নয় যদি হয় তাহলে এই ধরনের কোন সংখ্যা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার না এতটুকু সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা একটু কমেন্ট করো ওকে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা প্রথমত পেয়ে গেলাম যে আমার এখানে এক তিন তারপর পাঁচ সাত নয় হতে পারবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার এক তিন পাঁচ সাত নয় তো গেল এবার দেখো দুইও বাদ যাবে কারণ আমরা জানি ওই এক নাম্বার প্রপার্টি থেকে যে দুই কখনো কোনো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের শেষে আসতে পারে না দুই বাদ একই রকম ভাবে আট বাদ তাই না দুইও বাদ আটো বাদ ঠিক আছে আশা করি এটা সময় বুঝতে পেরেছ ওকে আচ্ছা আর বাকি থাকে কে চার এবং ছয় ওকে আচ্ছা জিরো তো বাদই আগে থেকে তাহলে জিরো বাদ এখানে পাঁচটা ছয়টা বাদ সাতটা আটটা বাদ কারণ দুই আর আটটা কখনো থাকতে পারে তাহলে তার থাকতে পারে কি চার অথবা ছয় আচ্ছা চার অথবা ছয় ছয় প্রপার্টিটা আমার বলা হয় ছয় প্রপার্টিটা আমি এখন বলবো ছয় প্রপার্টিটা হচ্ছে যে তোমার যদি ছয় কোন বর্গ সংখ্যা শেষে থাকে ঠিক আছে ধরো ইউনিট প্লেসে যদি ছয় থাকে তাহলে তার এককের ঘরে বিজোর সংখ্যক থাকবে আমি প্রপার্টিতে লিখে দিই তোমাদেরকে যে প্রপার্টিটা বাকি ছিল আসলে কথাটা হচ্ছে একটু চেঞ্জ বলেছে যে আমরা তো দেখেছিলাম ছয় নাম্বার প্রপার্টিতে যে এককের ঘরে যদি বিজোর থাকে দশকের ঘরটা জোর হবে এটা ছিল ছয় নাম্বার প্রপার্টি এখন বিপরীতটা বলেছে যে দশকের ঘরে যদি বিজোর থাকে তাহলে এককের ঘরে অবশ্যই অবশ্যই ছয় থাকা লাগবে ঠিক আছে তাহলে ছয় যদি আসে এই প্রপার্টিটা একটু পরে আলোচনা করবে এটা স্কিপ হয়ে গিয়েছিল বলে তো তাহলে ছয়ও বাদ যাবে কারণ ছয় যদি থাকে তার আগে বিজোর থাকা লাগবে তাহলে দুই আর ছয়ও বাদ ঠিক দুই আর তো বাদ কারণ আসতেই পারে না ছয় বাদ বাকি আছে কে ফোর আচ্ছা ফোর যদি থাকে তাহলে আমরা ধরে নিলাম সবগুলা ফোর সাপোজ এই সবগুলো হচ্ছে ফোর এন স্কোয়ার সমস্যা হচ্ছে সবগুলা ফোর আচ্ছা এখন এটাকে আমরা কি বলতে পারি ফোর ইন্টু ওয়ান 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 তাই না এটা তো বলতে পারি এর মধ্যে ফোর হচ্ছে বর্গ কারণ ফোর হচ্ছে টু টাইমস টু আছে তাহলে বাকি অংশটাও তো বর্গ হওয়া লাগবে কারণ বাকিটাও পেয়ারে থাকা লাগবে বাট আমরা জানি যে সবগুলো এক এই ধরনের কোনো বর্গ সংখ্যা পসিবল না তাহলে আলটিমেটলি এটাও কি সংখ্যা না বর্গ সংখ্যা না শেষ প্রমাণিত যে কি সবাই বুঝতে পেরেছ কিনা একজন বলেছে কাইন্ডলি ইনবক্স মি আফটার দা লাইভ আচ্ছা সামিউল হক সৌভিক আচ্ছা সৌভিক ভালো আছো আশা করি বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে খুবই ভালো আমি একটু আবার ইউটিউবে আমার কমেন্টটা একটু দেখে আসি ইউটিউবে ভিডিও গুলো রিপ্লাই না পেয়ে ছেলে পেলে হয়তো ইউটিউবে জয়েন করে নাই যেটা দেখলাম ঠিক আছে অসুবিধা না আমি এই লাইফটা আবার ইউটিউবে আপলোড করে দিব ঠিক আছে এবং তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো তোমরা তো জানো আবার ইয়ে করবে আহ অলিম্পিয়ার এর ভিডিওগুলো ডিরেক্টলি পাওয়ার জন্য যে কাজটা করবে আমি এটাকে আজকের ভিডিওটাকেই ওই জোসেফাইট ম্যাথ মেনিয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই টাইটেল দিয়ে আপলোড করে দিব তো যারা পরে জয়েন করেছো তোমরা চাইলে পেজের মধ্যে তো ভিডিওটা পাবি প্লাস ইউটিউবও দেখতে পারবে তোমরা লিখবা লার্ন উইথ পাভেল এটা লিখে তার পাশে তুমি যেটা লিখবা সেই ভিডিও গুলো চলে আসবে যেমন আমার চ্যানেলে তোমরা গণিত অলিম্পিয়াডেরই সবচেয়ে বেশি ভিডিও পাবা হান্ড্রেড প্লাস তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাথ ট্রিক 
ট্রিকের ভিডিও পাবা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তোমরা ফার্স্ট ক্যালকুলেশন পাবা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন পাজেল পাবা তারপর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবা যারা একাডেমিক লাইনে তারা হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছো বা যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ইন্টার উঠেছো বিশেষ করে ক্যালকুলাসের আমার কমপ্লিট ভিডিও সিরিজ আছে ক্যালকুলাসের জন্য তারপরে তোমার বিন্যাস সমাবেশের জন্য আছে ক্যালকুলাস বিন্যাস সমাবেশ তারপর ত্রিকোণমিতি কমপ্লিট আছে তারপরে সরল রেখা এভাবে করে বেশ কিছু টপিক আমার কমপ্লিট আছে তোমরা তাহলে ওই লার্নিক পাভেল লিখে তোমরা এইচএসি লিখলে পাবা এইচএসি ম্যাথ ঠিক আছে বা লার্নিক পাভেল লিখে ক্যালকুলাস এভাবে লিখলে পাবা আর গণিত অলিম্পিয়ার অবশ্যই সবচেয়ে বেশি আছে আর আরেকটা হচ্ছে তোমরা যারা গণিত অলিম্পিয়ার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছ তোমাদেরকে আরেকটা কাজ করতে হবে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ নিজে নিজে সলিউশন না দেখে এই যে আমি তোমাকে একটা প্রবলেম দিলাম সলিউশন করে দিলাম তার থেকে বেটার হচ্ছে তোমার হয়তো একটু বেশি সময় লাগবে বাট তুমি নিজে নিজে সলভ করার চেষ্টা করো তারপর সলিউশনটা দেখো হ্যাঁ জাস্ট মিলানোর জন্য এভাবে করে আস্তে আস্তে তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা গ্রো করবে নয়তো কিন্তু তোমার কখনোই কনফিডেন্স লেভেলটা গ্রো করবে না আর ব্রেনকে আরেকটু একটিভ করতে হবে ব্রেনকে শার্প করার জন্য যেটা করতে হবে তোমার বেশি বেশি দাবা খেলতে হবে সুরুকু মিলাতে হবে এগুলো করলে তোমার ব্রেন অনেক শার্প হবে প্লাস বেশি বেশি পাজেল সলভ করতে হবে পাজেলে হচ্ছে মানে ম্যাথমেটিক্যাল পাজেল আর কি যেটাকে বলে ধাঁধা গাণিতিক ধাঁধা সেগুলো সলভ করলে তোমার বুদ্ধিটা বাড়বে আমি তাহলে আরেকটা প্রবলেমে চলে যাই কমেন্ট সেকশনটা আরেকবার দেখে আচ্ছা তোমার কিছু ভেরি হেল্পফুল এক্সপ্লেনেশন ইস মাছ বেটার আচ্ছা তোমাদের জন্য আমি হোপফুলি দেখি যদি পসিবল হয় আগামীকাল রাতে আরেকটা লাইভ করার চেষ্টা করব ইউটিউবে ঠিক আছে তোমরা যারা যারা আছো তোমরা দেখতে চাও কিনা আরেকটা সেশন তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও যে তোমরা আরেকটা লাইভ ক্লাস চাও কিনা তাহলে হয়তো আমরা আরেকটা লাইভ ক্লাস করার চেষ্টা করব তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও দিস ইজ আই ভেরি ইনফরমেটিভ ইস আচ্ছা দিস ইজ ভেরি ইনফরমেটিভ ফর আস তাহলে যেটা হবে আমার ভিডিওগুলো পুরো দেশের মানুষজন দেখতে পারবে ইউটিউব অটো সাজেস্ট করবে সবাইকে ঠিক আছে তাহলে তোমরা দেখতে পারবে তাহলে ইনশাল্লাহ আগামী কালকে আরেকটা লাইফ ক্লাস চাও তাহলে আমরা আগামী কালকে রাত দশটায় একটা লাইভ ক্লাস করতে পারি আমার ইউটিউব চ্যানেলে লার্ন উইথ পাবেন আমি এখনই বলে রাখছি হয়তো ইউটিউবে করবো অথবা এভাবেও করতে পারবো যদি ফেসবুকে করা যায় অসুবিধা নেই মানে প্লেসটার সমস্যা নেই আমার ওকে হয়তো আমরা অন্য আরেকটা টপিক নিয়ে করবো ওকে ঠিক আছে তাহলে আগামী কালকে রাত দশটায় আমরা আমাদের এই চ্যানেলের মধ্যে একটা লাইফ করব ঠিক আছে ওকে এবং এই লাইফ গুলো অফকোর্স ইয়ে সৌজন্যে তোমরা অবশ্যই জোসেফাইট ম্যাথ ক্লাবের সৌজন্যে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো তোমরা যারা লাইফ ক্লাসটা করছো তোমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবা ওদের কল্যাণে আজকে ক্লাসটা করতে পারছো এবং তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে জানাবা বেশি বেশি করে যাতে সবাই পার্টিসিপেট করে আমি জানি না আসলে এই সেশন শেষ কি না ঠিক আছে যদি শেষ না হয়ে থাকে তোমরা সবাইকে জানিয়ে দিবা এবং তোমরা জেনে থাকবা যে ওরা যে ফেস্টটা করে আমাদের দেশের সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল ঠিক আছে ম্যাথ অলিম্পিয়ার জন্য মানে আমরা অফিসিয়ালি যেটা করি ডাচ বাংলা ব্যাংক প্রথম অনুগণিত অলিম্পিয়ার এর বাইরে যদি কেউ এত বড় পরিসর করে এটা হচ্ছে সেন্ট জোসেফ ঠিক আছে তো তাদেরকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই তোমরাও পার্টিসিপেট করে তাদের প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুল করে তুলবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমি তাহলে এখন নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই আচ্ছা
10 odd perfect square number acha proshno ta jeta bolche ami bangla arekbar boli boleche je 2006 so, this problem is solved by the technique of method of contradiction. This is the of contradiction. So, we have to do this. 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 X2 square, a pavicore, X10 square, Jacani shop gula bijo, but X1 take a shukore, X10 pojo shop gula bijo shonka. The bung bijo shonka borgo dosta, in a shonshon two thousand six. I'm not Dorin Lam Jeta Proman Kora, Jai. Economic de Bujasho later meet Taki. Amra Pats number property the Kitilam, Jacono Borgo Shonkake, add the Hakule, Baxes Hai Shunno Hai, Ottawa Ekhoi, Ottawa, Charhoi. এখন শূন্য অথবা 4 হয় কার জন্য জোর সংখ্যার জন্য আর বিজোর সংখ্যার জন্য সব সময় হবে 1 অর্থাৎ বিজোর বর্গ সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ তুমি সব সময় 1 পাবা যেমন 25 25 কে 8 দিয়ে ভাগ করলে 1 49 8 দিয়ে ভাগ করলে 1 ঠিক আছে 81 8 দিয়ে ভাগ করলে 1 মানে এক এক করে 10 এই 10 কে আবার ভাগ করো 8 দিয়ে 10 কে আবার ভাগ করলে 8 দিয়ে ভাগশেষ পাবা 2 তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডে এই সংখ্যাগুলো যোগফলকে 8 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ 2 কেন আবার একটু বলি প্রত্যেকটা বিজোড় সংখ্যা বিজোড় বর্গ সংখ্যা আর বিজোড় বর্গ সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ 1 তাহলে 10 টা থেকে একবার 10 তার মানে 1 করে 10 এই 10 কে আবার 8 দিয়ে ভাগ করলে কত ভাগশেষ 2 এবার লেফট হ্যান্ড সাইডে এটাকে 8 দিয়ে ভাগ করে দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে এটাকে 8 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ পাবা 6 তাহলে দেখো কন্ট্রাডিকশন হয়েছে না তাহলে দুইটা সাইড কি না ইকুয়াল না যদি দুইটা সাইড ইকুয়াল হতো তাহলে দুই পাশে 8 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কি আসতো सेम আসতো তাহলে এই পাশে পাচ্ছি আমি 6 এই পাশে ভাগশেষ পাচ্ছি 2 সো দিস ইজ এ কন্ট্রাডিকশন তার মানে আমার প্রমাণ হয়ে গেল অর্থাৎ এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না 2006 কে 10 টি অনেক জোস সেশন চলছে হ্যাঁ জোস সেশন আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হচ্ছে সবার ভালো লাগছে কারণ এখনো 1 ঘন্টা পরে এসে 50 জন আছে ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা কেউ একজন একটু বলো তো যে রেজিস্ট্রেশনটা এখনো আছে কিনা হ্যাঁ আমি এখন কনফার্ম হলাম রেজিস্ট্রেশন ডেডলাইন আগামী কাল বিকাল 5টা পর্যন্ত সো যারা যারা লাইভ ভিডিওটা দেখছো তোমরা সবাই আমার ইউটিউব চ্যানেলের যারা আছো প্লাস ফেসবুকে যারা ভিডিওটা দেখছো সবাই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবে আগামী কাল বিকাল 5টার মধ্যে ঠিক আছে আশা করছি আমাদের এই প্রোগ্রামটা অনেক সাকসেসফুল একটা প্রোগ্রাম হবে ঠিক আছে এবং তোমরা লাইভের শেষে জোসেফাইট ম্যাথ ক্লাবের যে পেজ আছে এবং ইভেন্ট লিংক আছে ঠিক আছে সেখানে যোগাযোগ করবে আশা করি সবাই যারা আয়োজক আছে তোমাদেরকে হেল্প করবে ঠিক আছে ওকে এখন তোমরা একটু কমেন্ট করো এই প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা যদি বুঝতে পারো খুবই ভালো আমি নেক্সট প্রবলেমে মুভ করব নয়তো আমি আরেকবার এটা নিয়ে আলোচনা করব আমি একটু কমেন্টের জন্য ওয়েট করছি সবাই একজন বলছে ভাই এরকম ট্রিক্স গুলো শেখার কোনো বই আছে আচ্ছা বই বলতে কম্বিনেটরিক্স এর জন্য আমার একটা বই আছে আমি বইটা একটু দেখাই তোমাদেরকে কম্বিনেটরিক্স বুঝতে হলে হ্যাঁ এই বইটা আমার লেখা গণিত অলিম্পিয়াড প্রস্তুতি কম্বিনেটরিক্স এর জন্য যেহেতু আমার নিজের লেখা আমি এটা নিয়ে আর বেশ কিছু কথা বলছি না তোমরা বাকিদের থেকে রিভিউ চেয়ে নিও তোমাদের জেএমসি যে সব ভাইরা আছে ওরা ভালো বলতে পারবে বইটা কেমন তো বইটা যদি নিতে চাও আমার যে পেজ আছে ফেসবুক পেজ লার্ন উইথ পাভেল এখানে তোমরা একটা মেসেজ দিলে বইয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে পেজের নাম হচ্ছে লার্ন উইথ পাভেল আমার ফেসবুক পেজের নামও এটা ইউটিউব চ্যানেলের নামও এটা সো তোমরা এই পেজে গিয়ে একটা মেসেজ দিবা বইটা নিতে চাও সে ক্ষেত্রে কি করতে হবে ওখান থেকে তুমি রিপ্লাই পাবা ওই পেজের অ্যাডমিন তোমাকে রিপ্লাই করে দিবে যে ডিটেইলস কি করতে হবে কিভাবে পাবে ওকে সো আশা করছি বই এটা পাবা আমার আরো দুইটা বই আছে তোমরা হয়তো অলরেডি জানো বইগুলা এখন अवेलेबल না হয়তো এই মাসের মধ্যেই মার্কেটে চলে আসবে একটা হচ্ছে ক্যালকুলাস বুঝতে হলে আর একটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং বুঝতে হলে ঠিক আছে একজন লিখেছে উই ওয়ান্ট মোর লাইভ সেশনস হ্যাঁ আগামী কাল ইনশাআল্লাহ রাতে এই লার্ন উইথ পাভেল এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা রাত 10টায় আরেকটা লাইভ সেশন পাবা ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আরেকটু 
আরো মজার মজার কিছু টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব বা হয়তো এই টপিকের পরে জি ভাই বুঝতে পেরেছি ওকে বুঝতে পারলে খুবই ভালো আচ্ছা বুঝতে পেরেছ তো দেখো আমরা যেটা করলাম প্রথমে আমরা প্রপার্টি গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক আছে এই প্রপার্টি গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে দেখলাম যে দেখো এই প্রবলেম গুলো কি খুব সহজে জাস্ট প্রপার্টিটা জানার কারণে কত ইজিলি প্রবলেমটা সলভ করে ফেলা যায় নয়তো কিন্তু তোমার এই যে দুইটা প্রমাণ এর আগে একটা প্রমাণ করেছি সেম আমরা জাস্ট ইয়ে জানার কারণে তোমার এই প্রপার্টি গুলো জানার কারণে খুব সহজেই প্রমাণ করে ফেলেছি তাহলে প্রপার্টি গুলো নিয়ে ফার্স্ট একটু ভালো মতো স্টাডি করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর ইংলিশ যদি বা এমন কেউ যদি থাকো ইংলিশ ভার্সনের বা ইংলিশ মিডিয়ামের তোমরা যদি থাকো তোমাদের জন্য আমার বেশ কিছু ভিডিও আছে হ্যাঁ আমি আমার একটা নতুন চ্যানেল করেছি ম্যাথমেটিক্স ফান্ডামেন্টালস উইথ পাবেন ওই চ্যানেলে সবগুলো ভিডিও ইংলিশ হবে বিশেষ করে আমাদের দেশে যারা ইংলিশ মিডিয়ামের বা ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্টস আছো তাদের জন্য আমার ওই চ্যানেলটা করা ঠিক আছে ওকে আমি তাহলে নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই হ্যাঁ অভিজিৎ কে আছো অভিজিৎ আমরা কি সেশন কন্টিনিউ করবো আরো কিছুক্ষণ নাকি আমরা শেষ করতে পারি ঠিক আছে আরো কিছুক্ষণ কন্টিনিউ করতে পারি আমরা আমার কোনো সমস্যা নাই তোমরা যদি বলো আমি তাহলে এখানেও শেষ করতে পারি বা কন্টিনিউ করতে পারি কিছুক্ষণ ঠিক আছে আরেকটা প্রবলেম দিয়ে তারপর আমরা সেশনটা শেষ করি অনেকক্ষণ হয়েছে মনে হচ্ছে তাই না ঠিক আছে আজকে আসলে অভিজিতের একটু বোরিং সময় যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হাসান সোহাগ হাসান স্যার একটা কমেন্ট করেছেন অসাধারণ একটা বই আমার কাছে আছে গণিত অলিম্পিয়াডের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার আপনি লাইভে আছেন ভালো লাগলো দেখে আর অনেক স্যার ম্যাডামরা আছেন এখানে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা আমার লাইফটা দেখছেন কষ্ট করে আপনাদের ইম্পর্টেন্ট এবং ব্যস্ত সময়ের মাঝে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা একজন নিশ্চয় কন্টিনিউ ওকে আমরা তাহলে আরেকটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করবো এখন আরেকটা প্রবলেম আছে এটারও খুব মজার মানে রিলেটেড একটা সলিউশন এই প্রবলেমটার মতোই এই জন্য আমি এই প্রবলেমটা দিচ্ছি প্রবলেমটা বলেছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এইচ সি ইকুয়াল টু সিক্স হ্যাজ নো ইন্টিজার সলিউশন আচ্ছা অর্থাৎ এটার পূর্ণ সংখ্যায় কোনো সমাধান নেই এটা প্রমাণ করতে বলেছে এটাও আমরা আগের কনসেপ্টে সলভ করব ঠিক আছে তো দুইটার সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড যদি ইকুয়াল হতো তাহলে আমি যেই প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করি না কেন সবসময় সেম হবে যেমন ডান সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি আমি আট দিয়ে ভাগ করি ভাগ শেষ ছয় আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটার রিমাইন্ডার সিক্স তাই না আট দিয়ে ভাগ করলে ছয়কে ভাগ করলে ভাগ শেষ ছয় হবে আচ্ছা তাহলে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে রিমাইন্ডার পেয়ে গেলাম ছয় লেফট হ্যান্ড সাইডে কি হবে এটা আমি একটু দেখি এইচ সি এটা তো আট দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা নিয়ে আমার ক্যালকুলেশনে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর অনেক রকমের কম্বিনেশন হতে পারে কারণ আমরা জানি আট দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করলে জিরো ওয়ান অথবা ফোর হয় ভাগ শেষ এর বাইরে কিছু না এখন দেখো তো এগুলো দিয়ে যত রকমের কম্বিনেশন করো তুমি কখনো সিক্স পাবা না এমন হতে পারে জিরো জিরো তাই না হতে পারে জিরো ওয়ান হতে পারে কম্বিনেশন যে এখানে ভাগ শেষ জিরো এখানে ওয়ান বা ওয়ান জিরো একই কথা যোগ ফল এক আসবে আবার হতে পারে যে তোমার এখানে এক এখানে চার বা বিপরীতটা হতে পারে আবার হতে পারে এখানে চার এখানেও চার আবার হতে পারে শূন্য চার তাহলে যেভাবে করো কোনোভাবেই ভাগ শেষ তুমি ছয় পাচ্ছ না তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড এ ভাগ শেষ অনেক রকমের আসছে 
কখনোই ছয় আসছে না বাট রাইট হ্যান্ড সাইডে বাক্সেসটা ছয় সো এটাও একটা কন্ট্রাডিকশন তার মানে এটা কোনো পূর্ণ সংখ্যায় সমাধান নেই একদম দেখো প্রবলেম গুলো তুমি যদি এই প্রপার্টি গুলো না জানো তাহলে কিন্তু প্রবলেম গুলো বেশ কঠিন ঠিক আছে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও যদি বুঝতে পারো তাহলে হচ্ছে আমি বা আর আলোচনা করবো না এটা নিয়ে নয়তো আমি আরেকবার আলোচনা করবো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো কিনা আমরা দেখো ওই যে প্রপার্টি গুলো দিয়ে আসলে মোটামুটি সবগুলো সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি আচ্ছা আমি আজকে আর এখানে কি করব স্যার আরো করুন আচ্ছা না অনেক সময় হয়েছে আমরা হ্যাঁ আমরা তো প্রমাণ করলাম এই প্রপার্টি গুলো কি প্রমাণিত আমরা প্রমাণ করেছি তুমি মনে হয় খেয়াল করো নাই তৈমুর তানহাবিন হারুন আমরা এগুলো প্রমাণ করেছি সবগুলোই প্রপার্টি গুলো ঠিক আছে তুমি তাহলে প্রথম থেকে যদি ক্লাসটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবো আমরা যে সবগুলোই প্রমাণ করেছি ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা জেএমসির আয়োজনে আরো আরো ক্লাস করতে পারো কোনো সমস্যা নেই আগামীকালকে রাত দশটায় তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে লার্ন উইথ পাবে এই চ্যানেলের মধ্যে তোমরা আরো ক্লাস পাবে এবং ইনশাল্লাহ ওদের আগামী পরশু দিন অর্থাৎ ডিসেম্বরের আঠারো তারিখ বিকাল বেলায় যে পরীক্ষা হবে তারপর পরও ইনশাল্লাহ জেএমসির পেজ থেকেও আমরা আরো বেশ কিছু লাইভ করব এবং করোনা সিচুয়েশন যদি আমার মধ্যে ভালো হয়ে যায় তখন আমরা সরাসরি সেন্ট জোসেফে গিয়ে ক্লাস করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে মানে আই এম লুকিং ফর টু দ্যাট অনেকদিন ক্লাস করানো হচ্ছে না এবং ওদের ক্লাবে গিয়ে ক্লাস করানোটা আমার জন্য একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স মানে আমার ভালো লাগে সেখানে গিয়ে ক্লাস করাতে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই যারা যারা পরে জয়েন করেছো তোমরা এই ভিডিওটা তো থাকবেই ফেসবুক পেজের মধ্যে এবং তোমরা আমার চ্যানেলে গিয়ে আরো বেশ কিছু ভিডিও পাবে হান্ড্রেড প্লাস ভিডিওস পাবা এই ইউটিউব চ্যানেলে গেলে ঠিক আছে এবং হোপফুলি আগামী কালকেও আমি একটা লাইভ ক্লাস নিব এই চ্যানেলের মধ্যে এবং পেজের মধ্যেও শেয়ার করে দিব তো সবাই ভালো থাকো আমার পক্ষ থেকে আমি শেষ করতে চাচ্ছি অভিজিৎ আমি তাহলে এখন শেষ করতে চাচ্ছি কি বলো অভিজিৎ কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে তুমি শেষ করে দাও আমার পক্ষ থেকে শেষ আর তোমাকে ধন্যবাদ অনেক অনেক অনেকক্ষণ ছিলা দীর্ঘ সময় ধরে ছিলা আমরা আসলে প্রবলেম করতে করতে প্রথমে খেয়ালই করি নাই এত সময় হয়ে গিয়েছে অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবান কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে লাইভ সেশনে থাকার জন্য আশা করি পরবর্তী লাইভ সেশন যেটি আগামীকাল রাত দশটায় পদক্ষেপে আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পেতে চাই সো ভিউর্স এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এখানেই শেষ করছি জোসেফাইত ম্যাথ ক্লাবের সাথেই থাকুন অ্যান্ড অলস রিমেম্বার লেট ইনফিনিটি বিয়ার লিমিটস থ্যাংক ইউ সবাইকে